hili litakuwa fundisho kwa wanawake wote wenye tabia kama za kwako. Ikatosha mama. Kimya sijamaliza. Mimi nimekuja kumuuliza huyu mtu yuko wapi? Unamuulizia yule mama pala anokaa karibu na kwa babu susu? Endelea kwa tafiri kama unakuwa tafiri watu wengine. Mama, acha kutia. Mtosha mama. Huo ni ujira baada ya kazi ya kukuelekeza ni wifi. Mbona niuulize kama mama? Mama. Mungechelewa kidogo tu kumleta hapa. Alikuwa mkufa. Hivi kitu gani kinachonifanya nisumbuke na kuangaika? Mama, alikuwa mtu wa watu. Faika mwangu ni. Mama! Mama! Mariamu, mpaka sa hizi jamani. Sole kushangazi. Wale kumsamu. Kushangazi. Lo ni miyamuka mwili wangu hauko sao. Vipo, unauma? Kazali nige kuwa na umwa, nige juwa mwodia. Hasa kama umwe mariamu, tatizo ni? Nishangazi, ya ni leo, ni mwota ndoto mwodia ambaya. Alafu ya ndoto, kila nige itafakari kipati kini. Mariamu wana, ya ni mdaote uo, baada ya kuna kufungua ofisi, etu umekao na ifikiria ndoto. Siki la ndoto inamana shangazi. Ndoto zingine ukujia tu kwa sabu ya uchofu. Na zingine ni ibilisi tu hapina kuchezea na msiza wati. Chamuimu ni kwa kikisha, unasoma duwa kila siku, kila utakapo kulala. Basi ya muka uende, maana na mbuwa hizi, unezo kalala mpaka sanani. Kujia sayi. Wana, kwanza kabisa ni upepuli kwa hili ni watukea. Na nye soa kwanza watukea na soa kama hili. Ingawadi mefani makosa, tukudhiru hospitali maru kumara. 
pini tu mkiwa pata kwenye uzito. Kwa kuwa hili ni suwa la mboli mkua likijumudia mara kwa mara kuzeni ya mbitu tu sasa. Kesi za kwa limika mimba usabishu na vitu mbali mbali kwa mbali mbali mbitu. Mfanyo kama mfanyo kazi mbuni. Mfanyo kazi mara kwa mara mbili kukumzika. Lakini pia ni uwepole kutoka na vitu mbitu ya kitaala. Kwa hati za mbitu. Daktari, mke wangu watakuwa tena mwanuzo kupata mimba? Ya, mwepu mwanisho ima. Tunashauri, baada ya mizimi tatu, awana ya watama, na kwa daktari mimbo. Kwa jiyo chunguzi za hiyo. Mke wangu. Mina dhani daktari ya misema kumba. Tunapaswa kuwaona ma daktari mimbo kwa jiyo chunguzi za hiyo. Pengine mwezi mungu waneza kafanya jambo katika hili kwa weza kubeba mimba mkewa mkewa mkewa. Ya, ni kwezi. Kwa hiyo upasu kumweza kicho katika hili. Asante na kwa hiyo na shukuru. Mke wangu, unajua kabisa kwa mba kiafya bado hauko vizuri. Kasa, hizi kazi unaposu umuachie rabia. Mungu, 
kwa rehma zake amejalia umekosa mtagora hata mimi najivunia kwa hilo na amejalia umekosa kazi bora pia lakini mume wangu kinachoniumiza zaidi ni kuona kile ambacho uko ukipigania kwa muda mrefu siku na nao furaha ya nyumba haiwezi kukamilika bila watoto kweli unachokisema mm-hmm. uko sawa uko sawa kabisa lakini hatuna budi kukubaliana na hali kwa sababu wao tayari ameshapanga jambo lake pia unatakiwa ujue kwamba madaktari ni binadamu tu ambao hutoa majibu kutokana na utashi wa elimu zao lakini pia mke wangu unatakiwa kukumbuka kwamba sisi hatujapewa wahai, hatujashushwa wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba sisi hatuwezi kupata mtoto wala hajajishukia malaika kutuambia kwamba nyinyi hamwezi kupata mtoto. Unakumbuka kwamba Nabii Ibrahim na mke wake walikuja kupata watoto wakiwa na miaka sitini umri wa uzeeni kabisa wakati wakiwa wameshakata tamaa kabisa kupata watoto. Kwa hiyo sisi hatuna haja ya kuumiza kichwa, sisi bado vijana, bado nafasi tunayo. Lakini pia Allah anasema kwamba hazai mwanamke isipokuwa kwa ufundi wake. Kwa sioni kama kuna haja sisi kuendelea kuumiza kichwa juu ya hili. Tunatakiwa kuwa na subira mke wangu. Subira inahitajika. Lakini unakumbuka kwamba mtu ana Bibi Ibrahim alipona ajapata mtoto kwa muda mrefu. Aliamua kumwambia mumewe amwache jadazi wake mmoja wa hizo kumbuka kwa hiyo unamaanisha kwamba na wewe unataka kuniambia ni muoe rabia mimi sitaki kulisikia hilo mke wangu hilo swala haliwezekani na halitawezekana rabia mimi kama ni mdogo wangu sina maana ya wewe muoe rabia la hasha ni ya yangu ni muda mwafaka wa wewe sasa kutafuta mke atakaye kufaa ili uweze kumoa mwezo kupata mtoto mke wangu na tenga chafu na nyanyuko nenda Unamona binti yako Badala anywe chai aingize kitu cha mto tumboni kiti anakimbilia juisi Eh ndo kweli ndo ameshazoea mambo yao Eh kila siku majusi majusi matusubu ya asubuhi majusi majusi baada ya kupata kichwa moto na kwenda kutaka majusi kutafutia masukari ya bure. Namkataza kila siku lakini tumwenyewe ndio hivyo tena. Haya.
Mariam. Nafikiri kila kitu amekueleza mshangazi yako. Sasa kuna kijana amejitokeza. Anataka kuja kuleta posa hapa kuoa. Jana amejitokeza anataka kuja kuoa. Sasa basi. Ni kijana mzuri tu. Jana ana tabia nzuri. Mwandilifu, tanashati, tumadini. Isitoshi si mtu mzima, si, ni mtoto mwenzio sio kama ni mzee, hapana. Kwa hilo sasa, umeona ujumbe huu ni uchukue ni kufikishie. Wajibu kukufikishia wewe. Kwa hilo unasemaje? Njomba. Njomba. Mashangazi. Mimi ni wazazi wangu. Mmenielea tangu nikiwa mdogo. Sidhani kama mnaweza kuniletea jambo ambalo halina heri na mimi. Sina shaka kwa hiyo. Kwa hilo una shaka nalo. Sawa. Kwa maswala haya yote ninayokuambia. Ni kwa faida yako mjomba. Maswala yote ni kwa faida yako wewe mwenyewe mjomba. Niulize. Unatakiwa kama binti ndani ya nyumba hii tumekulea vizuri tu mimi na mke wangu vizuri sana tumekulea na mpaka ulipofikia sasa hivi basi lazima upate ndoa lazima upate ndoa usisikie Maria stara ya mwanamke ni ndoa Tara ya mwanamke narudia tena ni kuolewa Mariam. Hamna kitu kama kuolewa. Na hasa sisi wazazi wako jinsi ya malezi tulokupa wewe mpaka kufikia hapa sasa hivi. Nafikiri Mariam hutoweza kutuangusha sisi kwa swala hili. Shaka mimi nimekushondoa. Sasa basi. Leo huyu kijana atakuja hapa na ujaji wake wa hapa anakuja ili uonane naye wewe macho kwa macho. Uonane mkiangaliana. Ili nini papatikane maridhiano hapo? Wewe umridhie na yeye akuridhie. ndivyo inavutakiwa sio wewe usimridhie yeye akuridhie au yeye akuridhie wewe usimridhie hapana inatakiwa wote mridhiane na kama mtaridhiana basi hapa na sababu ya kukosa kulifanya swala hili mambo ya barua yaendelee kwa upande wa kwao walete posa upate stara Mariam ndoa stara asikwambie mtu umeniona mimi na na nashangazi yako. Hmm? Na kuuliza umeniona mimi nashangazi yako? Eh, hey, miaka mingapi? Tunazeeka sasa. Tumepata stara ya nini? Ya ndoa. Na wewe kwa malezi tulokulea sisi ndani ya nyumba hii, tangia tunakuchukua mpaka sasa hivi. Nafikiri umeadilika vizuri tu. Umeadilika vizuri tu na utopotea huko mbele utakapokwenda kwa mumewe na inshallah Mwenyezi Mungu akurekebishie mambo yako ufate dini inavyotakiwa na kwa vile yule kijana mtu wa dini basi hapa japotea kitu 
mimi naona hapa japotea kitu kikubwa sasa nyumba yako ndio stara yako mumeo ndio stara yako sikufundi hapa sikufundi mimi nakueleza vile jinsi inavyo inavutakiwa ye katika haya unayasemaje Mariam Nakuuliza tena mara ya tatu unayasemaje katika haya kwa sababu nakuuliza hivyo huyo kijana anakuja Kijana anakuja Usijio kanifanya pua yangu ikakaa chini ndoa shaka kwa hilo basi inshallah Tafikiri tumeelewa ndio ndio katika swala hili sisi tumekubaliana na wewe na tuko pamoja na wewe na inshallah Mwenyezi Mungu akujalie upate ndoa ya kheri kwa mbele ya safari <coughs> basi mimi na kuanza zangu ndani kupumzika mambo yote hata kuambia shangazi yako hapa anajua kila kitu. Maria. Naamini kwa malezi ndio kulea uwezi kuniangusha. ndio ndio ndoa yangu ya kwanza. Halafu naingia kwenye matala. Kweli shangazi. Maria. Usio na wasiwasi kabisa. Kama kweli unamwamini Mwenyezi Mungu na kufata sunna za Mtume Muhammad. Matala sio kitu kibaya. Tena ni kitu chenye thamani kubwa sana. Umefikiria kwa kwa wingi wa kisa na wana. Bila kuolewa matala. Wengine watabaki bila ndoa na wengine watakuwa hawaolewi na kwanza kuchukua matumizi za watu. Sasa mimi nachukua Kama kweli umembezea Mungu. Habari ya matara cha mama. Au Shangazi bwana. Mimi sijaona kasoro yoyote kwa yule mwanaume. Nimempenda, tena nimempenda sana. Mno. Sijui ni kuambiaje shangazi. Tatizo ni hilo tu. Basi hilo sio tatizo. Unajua mataa. Basi ni muda wa kusali. Ukimaliza kusali, tutaendelea na mazungumzo. Tutaka sasa. Sasa
Shangazi, Shemeji. Ah. Kupe shemeji. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Eh vipi umetoka sokoni eh? Mm ndio nimetoka sokoni. Sasa shemeji na hii hali ya mvua na manyunyu, kwa nini haujabeba mvua? Shemeji bwana, sasa mvua iko wapi? Si manyunyu tu haya. Ndio maana sijabeba mvua. Umesahau kuwa shemeji ama manyunyu ndio yenye kuloanisha pia haba na habo jaza kibaba. Basi au tuyaache. Mimi ni kuna swali moja nilikwenda kukuuliza. Hivi shemeji upo tayari kweli kuolewa na Ahmed? Shemeji upo tayari kweli kuolewa na Ahmed.
na shangazi. Lakini kwa kipindi hiki natakiwa wewe karibu zaidi na Mungu. Maana huyo ni ibilisi tu anataka kukutia majaribuni. Kwa hiyo mkemee kwa nguvu zako zote. Umenielewa shangazi?
nilipigiwa simu na mke wangu akinieleza kuwa mkuto ameanguka bafuni nadhani ni baada ya kuanguka kwenye chupa ya dawa polisi ya chuoni maana kwa maelezo ya mwenzio alikukuta kwa mdodoka pembeni ya chupa hiyo ndipo nikaamuru ule tu hapa kwa ajili ya matibabu zaidi chupa ya dawa ya polisi ya chuoni Ndege. 
As long as una kiumbe kinachohitaji matunzo ya karibu wa wazazi. Nashukuru kwa hiyo. Alafu baby. Leo nilikuwa naomba ruksa. Nenda bashangani. Mm, atakupeleka nani? Subiri mpaka Jumapili tutaenda wote sawa. Sawa sawa. Sina la kusema. Okay. Take care. I love you my wife.
Dabu Shora, tá suave. Dabu Shora. Ah, <laughs> Zima wei. Nataka na mimiita. Alafu kingine sasa shangazi. Mimi na yule mke mwenzangu tunavyopendana. Yaani ukitukuta shangazi au mtu asiyetujua kama sisi ni wake wenza, unaweza kujua hawa ni mtu wa dada yake. Toka nitoke au mashogo wa muda mrefu tangu utotoni. Jinsi tulivyoshibana. Shangazi mpaka nasikia raha. Na hii inanipa wakati mgumu sana kujua ni nani ananifanyia haya mama. Nani kwa sababu gani? Sasa Mganga tena. Ndiyo. Lakini mganga wa kitabu. Mariamu. Kwani kuna ubaya? Mwenyezi mungu mwenye katulusu kujitibia. Lakini tiba hiyo isipuke mpaka. Yani bila kufanya shiriki. Kuyo babu ye yuko vizuri sana. Hapigi ramri na wala kutazamu. Lakini anatibu. Ramli wala hatizani. Sawa shangazi. Lakini nipe muda nitafakari kidogo. Nikiwa tayari nitakujulisha. Ngoja. Njomba wako atakapo rudi kazini, umweleze kila kitu kama wafo nileza mimi. Usifiche chochote kile. Assalamualaikum. Hiyo kumpenda penda kwa hapa huyu, wewe unaona unampenda kumbe ya naharibu Kwa sababu yako wewe yote Hawezi kutoka nyumbani kwa hapa, nyumbani kwa hake huyu Kuja hapa bila luta mumewe Inakuwa ni Hebu mpigie simu mumewe ni zungu mzenaye Hapa na mjomba Tusimpigie simu
Ayan ang BM. Ha <laughs> ha 
to make it for him. Shemeji, nini kinaendelea? Na kuuliza nini kinaendelea? Mbona mimi sielewi? tutakuwache vivi ili mradi umesema umeamini hapa Mwenyezi Mungu alikuwa anasema kwamba lazima ujaribiwe hiyo yote ni mitihani ya Mwenyezi Mungu na vitimbi vya shetani upaswe kutetereka pambana na kitu kizuri kuna sala na madua ya kujikinga na vitu vibaya ni kweli uchawi upo lakini na jinsi ya kujikinga vile vile ipo usithubutu hata siku moja kwenda kwa waganga kwa sababu ukienda kwa waganga yeye atataka utazamie hataweza kukutibu bila kutoka ambapo ni makosa sana na ni shirki na ni dhambi mno na utajikuta unaingia katika vita mbili yani wewe na mchawi pamoja na muumba wako pia kwa hiyo jitahidi sana kumwelekea Mungu na kulala bila ya kusahau dua haya sasa piga simu nizungumze na mumeo maana kitendo ulichokifanya sio cha busara kabisa pia ni kinyume cha utaratibu na sharia ya dini yetu hata kimaadili sio sawa Ah, shangazi za huku sio kwema kabisa. 
So kwema kabisa yani shangazi kila siku zinavyokwenda afadhali ya jana. Shangazi si kwamba mimi muoga, ninachokueleza mimi shangazi ukweli, mimi huku bwana sina amani kabisa shangazi yangu. Shangazi mimi napata hofu, naogopa shangazi. Ehe, nilichokuwa na kuomba sasa shangazi yangu. Mimi shida yangu kubwa nataka tuonane mimi na wewe. Tukae tuongee ana kwa ana labda ndio utanielewa shangazi. Basi sawa inshallah shangazi mtakuja. Nashukuru shangazi yangu. Haya asante. Ah, nakutakia siku njema shangazi. Ah, bye. sana duniani mpaka kuzimu ngangadete kaiboni Mm-hmm. 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 Mm-
kuwapumbaza wachawi ili wasiweze kuona kiumbe chako kinacho Sana. Doctor, 
Usijali ni ndoto za kawaida tu. Lakini hata mafundisho ya dini yanatufundisha mambo si busara kusema ya ndoto. Ah, usijali kwa muda umekwenda sana na nina haraka na kikao kazini. Kwa hiyo wacha niwani. Situfanya tena kazi yako. Wale watu wameongezeka nguvu maradufu ya mwanzo. Na hivi ninavyokuambia wamemtuma kijana yao hapo. Nilikuwa napambana naye hapo nyuma kijana wao. Sijaangulia kitu. Na hiyo ni kama onyo. Amenichapa ninavyokuambia ameniachia mateso na sio ya mateso ya Taisha Lini. Sijui. Lakini mbaya zaidi wamenipa onyo. Nikiendelea kusaidia wewe nitapoteza maisha yangu. Bado nitoshi nitapoteza na Ni kwa bia nini kuswaja 
mbona usika Mauti yako leo kwa ni miongoni mwa watu wanaosika shangazo unajua Mwanzo mshaka sikia kufa Sina kufa mimi Shangazo wangu la kufa Nini kinatokea kwenye maisha yangu Mimi shangazo tabia ninotanieleza mimi Ah, 